হ্যালো ভিউয়ার্স আপনারা যারা যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি আজ আপনাদের সাথে করোনা ভাইরাসের উপর দুটো কথা বলতে যাচ্ছি তবে আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্টস এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে টিপ দিলে আরো নতুন নতুন ভিডিও পাবেন দেখেন আমাদের এই পৃথিবীতে প্রায় যুদ্ধ লেগে আছে এক দেশের সাথে আরেক দেশের যুদ্ধ মারামারি কাটাকাটি হানাহানি বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ বিভিন্নভাবে মানুষ বিভিন্ন প্রকৃতিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে যেমন কিছুদিন আগে একের পর এক একটা করে ভাইরাস এই পৃথিবীতে এসেছিল যেমন ইবোলা জিকা ম্যাস সার্স ইদানিং আবার শোনা যাচ্ছে চীনের ওয়ান সিটিতে নতুন আরেকটা ভাইরাসের সৃষ্টি হয়েছে যে ভাইরাসটার নাম হইল কোভিড নাইনটিন এটাকে বলা হয় করোনা এখন এইভাবে যদি পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যু ঘটে তো জন্মের পর থেকে এই মৃত্যুর হার দেখে আসতেছে প্রচুর পরিমাণে তাই এই পরিস্থিতিতে আমার একটা দুটা বাক্য মনে পড়ে যদি আপনার কিছু মনে না করে তাহলে আমি এই বাক্যটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি জন্মি দেখি খুব তো স্বদেশ ভূমি অবাক পৃথিবী অবাক করলে আরো দেখি এদেশে অন্য নাইকো কারো অবাক পৃথিবী অবাক করলে বারবার দেখি এ দেশে শুধু মৃত্যুর কারবার দেখ আমার বর্তমান পরিস্থিতির উপর ডিপেন্ড করে আমি এই কবিতার লাইনগুলি আপনাদেরকে শুনেছি এখন দেখেন যে করোনা ভাইরাস চীনের উহান সিটিতে সৃষ্টি হয়েছে এই করোনা ভাইরাসটা আজ থেকে প্রায় দুই মাস আগে এটার আবির্ভাব ঘটছে চীনের ওয়ান সিটির একটা সি ফুড মার্কেট থেকে ওইখান থেকে আস্তে 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 এটা সরাইতে সরাইতে প্রায় সারা বিশ্ব জুড়েই এটার বিস্তার লাভ করছে এই ভাইরাসটা অনেক ডেঞ্জারাস ভাইরাস যেটা মানুষের শরীরে হিউম্যান টু হিউম্যান প্রসার লাভ করে আর এই ভাইরাসটা আপনার প্রথমে আপনাকে জ্বর দিবে তারপর শ্বাসকষ্ট তারপরে নাক দিয়ে পানি পড়বে এই সমস্ত লক্ষণগুলি এই ভাইরাসের প্রধান লক্ষণ তো এই পরিস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি কারণ ভাইরাস কিন্তু বসে থাকে নাই স্টেপ বাই স্টেপ সারা বিশ্ব বিস্তার লাভ করতেছে এখন যেমন মনে করেন চীন থেকে ইউরোপ টোয়েন্টিতে চলে আসছে ইউরোপের বিশেষ করে ইতালিতে এটার বেশি প্রকট আকার ধারণ করছে অনেক লোক মারা গেছে প্লাস অনেক লোক এই ভাইরাসে আক্রান্ত অবস্থায় আছে ইতালির বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন লোকের জমজমাট এলাকাগুলি এগুলি আপাতভাবে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে তাই যেসব ভাই বোনেরা বাঙালি ভাই বোনেরা ইতালিতে আছেন আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করি আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং নিজেদেরকে নিজেরা সতর্কতার ভিতরে এই ভাইরাস সতর্কতা অবলম্বন করে এই ভাইরাস থেকে আপনারা নিজেদেরকে নিজেরা সেভ করে রাখবেন এছাড়া কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া ইরান অস্ট্রেলিয়া কানাডা আমেরিকা বলতে গেলে বিশ্বের প্রায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেশগুলি তো এই ভাইরাস প্রসার বিস্তার করছে এই ভাইরাসের আক্রান্তে মানুষ অনেক ভীত হয়ে গেছে কোনো কোনো দোকানে মাস্ক খুঁজে পাচ্ছি না স্যানিটাইজার লিকুইড খুঁজে পাচ্ছি না মানে সব পড়ে গেছে আর যদিও কোনো কোনো দোকানে থাকে তাহলে এগুলির দাম বাড়াই দিছে এখন এই পরিস্থিতিতে এই ভাইরাস শুধু স্থল বাগি অ্যাটাক করছে না এটা জলপথও অ্যাটাক করছে যেমন 
টাইটানিক জাহাজের কথা আপনারা সবাই কম বেশি জানেন এই ধরনের জাহাজ একটা যেটার নাম হলো ডায়মন্ড প্রিন্সেস এই জাহাজে শত শত হাজার হাজার লোক ভ্রমণ করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যায় এটা মনে হয় এনজয়েবল জার্নি যে জাহাজটা জাপান দিয়া আমেরিকার দিকে চলছিল ওই জাহাজের ভিতরেও এই করোনা ভাইরাসের লক্ষণ সিমটম ফুটে উঠছে কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে এই লোকগুলিকে তারা হসপিটালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আর বাদ বাকি যারা আছে তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে মানে দুই সপ্তাহের জন্য রাখা হবে তাদেরকে চোদ্দ দিন কারণ এই রোগটা এই ভাইরাসটা এমন একটা ভাইরাস যেটা সহজে বোঝা যায় না তা চোদ্দ দুই থেকে চোদ্দ দিন সময় লাগে এই ভাইরাসটার লক্ষণ সিমটমগুলি দেখা যেতে তাই চোদ্দ দিন পর যারা সুস্থ আছে তাদেরকে নিয়ে গন্তব্যস্থলে যাওয়া হবে আর যারা অসুস্থ তাদেরকে হসপিটালে পাঠায় দেওয়া হবে আচ্ছা এখন এই ভাইরাসটা নির্ণয় করা অনেক কঠিন ব্যাপার এই পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে সর্বস্তরে বলা যায় ফ্লু ভ্যাকসিনের সৃষ্টি হয়েছে প্লাস ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগেরও মেডিসিন আছে অথচ এই ভাইরাসের এখনও পর্যন্ত কোনো মেডিসিন তৈরি করতে পারে নাই তবে বৈজ্ঞানিকদের বাস্য অনুযায়ী জানতে পারছি এই ভাইরাসের ভ্যাকসিন তৈরি করতে অন্ততপক্ষে এক বছর সময় লেগে যেতে পারে কিন্তু তাই বলে আমরা এই এক বছর সময় এই রোগ আমাদের শরীরে ঢোকার সুযোগ দেব না কারণ আমরা এই রোগ যাতে প্রতিরোধ করতে পারি সে ধরনের পদক্ষেপ নিব কারণ এক এই এক বছর সময়ে তো আমাদের ওই লক্ষ লক্ষ প্রাণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই আমরা সেই সুযোগ দেব না চলেন আমরা আমাদের যে সব পদ্ধতিতে আমরা এই রোগ আমাদের শরীরে ডুববে না সেই পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করি যেমন হ্যান্ড ওয়াশ করতে হবে সাবান দিয়া অন্ততপক্ষে বিশ সেকেন্ড নর্মাল পানি দিয়া হাত ওয়াশ করতে হবে আর না হয় স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে এছাড়া ময়লা হাত দিয়া কখনো নাক চোখ মুখ কোথাও কখনো টাচ করবেন না কারণ নাক চোখ মুখ দিয়ে ভাইরাসগুলি ভিতরে প্রবেশ করে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে যদি কাটা সিরাপ থাকে তাইলে এই অংশগুলি দিয়েও ভাইরাস প্রবেশ করতে পারে তাই কাটা সিরা যদি থাকে ওইটাকে অ্যালকোহল দিয়া ভালো করে ক্লিন করে এটাকে ডেকে রাখবেন আর ময়লা হাতে কখনো নাক সোপ মুখে টাচ করবেন না এই পদ্ধতিটুকু যদি আমরা অবলম্বন করে চলতে পারি তাহলে আমাদের বিশ্বাস এই রোগ আমাদেরকে টাচ করতে পারবে না আর এই বাইরাস আমাদেরকে টাচ করতে পারবে না এছাড়াও আপনার প্রতিটা মানুষের বডিতে একটা ইমিউন সিস্টেম আছে যেখানে হোয়াইট ব্লাড সেল এখন এই হোয়াইট ব্লাড সেল যদি স্ট্রং থাকে তাহলে এই ভাইরাস কখনো আপনার বলিতে প্রবেশ করতে পারবে না এখন এই হোয়াইট ব্লাড সেল স্ট্রং রাখার জন্য কিছু কিছু খাবার আছে যে খাবারগুলি খাইলে আপনার ওই হোয়াইট ব্লাড সেল অলওয়েজ স্ট্রং থাকবে কোনো ভাইরাসে আপনার শরীরে কখনো ঢুকতে পারবে না যেমন মনে করেন টমেটো তারপরে কিকুম্বার মানে শশা তারপরে সিদ্ধ ডিম তারপরে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি স্পিনাস আপেল আঙ্গুর ফল তারপরে আপনার আরেকটা করতে পারেন ক্যারট পটেটো দিয়া ওই চিকেনের চিকেন দিয়া যে স্যুপ তৈরি করা ওই স্যুপ খান ওই তো প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন দেয় এই সমস্ত খাবার খাইলে বিশ্বাস আপনার হোয়াইট ব্লাড সেল অলে স্ট্রং থাকবে যার জন্য ওই ভাইরাস কখনো আপনার বডিতে বা আমার বডিতে কখনো ঢুকতে পারবে না তাহলে এটা ইজি ব্যাপার এই সাধারণ জিনিসটা আমরা ফলো করতে পারলে আমাদের শরীরে কখনো এই ভাইরাস ঢুকতে পারবে না এছাড়া আরেকটা জিনিস হইল যেমন মনে করেন আপনার শরীরে যদি এই ধরনের কোনো সিমটম দেখা যায় যেমন শ্বাসকষ্ট জ্বর অথবা শুকনা কাশি তাহলে আপাততভাবে আপনি কাজেও যাবেন না স্কুলেও যাবেন না আপনি বাসায় এটাকে বলা হয় হোম সেলফ মনিটরিং নিজেকে নিজে কন্ট্রোল করেন বাসার ভিতরে 
দেখবেন দুই সপ্তাহ পর্যন্ত আপনার শরীরে এই রোগগুলি কোনো বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না যদি এরকম কোনো বৃদ্ধি পায় বা মনিটরিং সিস্টেমে পিরিয়ডের ভিতর আপনি কখনো স্কুল কলেজে যাবেন না প্লাস বাইরেও যাবেন না যা যেখানে মানুষের সমাগম আছে সেখানেও যাবেন না যদি তার মধ্যে আপনার এই সিমটমগুলি দেখেন আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে আপনি নিকটতম যে হসপিটাল আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন টেলিফোনের মাধ্যমে ইভেন তাদের কাছে সব কিছু ভেঙ্গা বলবেন যে আমার এই 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 পরিস্থিতি তখন আপনি নিজেকে নিজে সেভ করে ফেলতে পারলেন বা আপনার থেকে অন্য কারো এটা সংক্রামক হবে না আর যদি কারো এই রোগটা থাকে কারোর মধ্যে এই ধরনের লক্ষণ দেখেন তাহলে তার থেকে আপনি অন্তত পক্ষে ছয় ফিট ডিস্টেন্স রক্ষা করে চলবেন ইভেন মাস্ক ব্যবহার করবেন আর আরেকটা ব্যাপার হয়েছে কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে এই ডিজেসটা ভাইরাসটা নাক দিয়া ঢোকার সময় প্রথমে এটা ফুসফুসে অবস্থান করে এখন আপনি যদি বা আমি প্রতি দশ মিনিট অন্তর অন্তর এক সমুস পানি খেতে পারি তাহলে এই ভাইরাস ফুসফুস থেকে স্টমাকে চলে যাবে ইভেন স্টমাকের যে এসিড আছে এই এসিডে এই ভাইরাসকে কি করে ফেলবে তখন আপনি আমি এই সাধারণ পদ্ধতিগুলি যদি অবলম্বন করি তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা নেই এই ভাইরাস করোনা ভাইরাস বলতে কিছু না নাথিং এটা খুবই ইজি ব্যাপার আপনার জন্য আমার জন্য সবার জন্য সুতরাং চলেন আমরা সবাই এই পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করি তাহলে ভ্যাকসিন এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর পরে বের হইলেও আমাদের কোনো আসে যায় না এটা ইজি ব্যাপার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তো এমনও মানুষের প্রয়োজন যাক আর বাড়াইতে যাচ্ছি না এই পর্যন্ত আপনাদের সাথে যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বুটনে টিপলে আরও নতুন নতুন ভিডিও পাবে আমি পরবর্তীতে আরও সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন দোয়া করি আমাদের জন্য দোয়া করবেন খুদা হাফিজ বাই